ஹலோ ரிவான் இது ரெண்டிங் எக்ஸாம்ஸ் இன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் டாப்பிக்கில் கொடுத்த மாதிரியே ஜேடபிள்யூ மெயின் அண்ட் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் இதுக்கான ஒரு சின்ன எப்படி எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த உங்களோட நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லிடுறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எல்லாம் அதாவது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பொறுத்த வரையும் எடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது ஸ்டேட் போர்ட் பொறுத்த வரையும் பார்த்தா எட்டு லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து படித்து ப்ளஸ் டூ முடித்து வெளியே வந்தாங்க பட் நம்ம ஐஐடியில் வந்து உள்ளே போனது எத்தனை பேருன்னு பார்த்தா அந்த எட்டு லட்சத்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தில் வெறும் பத்தொம்பது பேருங்க இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து பர்சன் இது கூட போட முடியாதுங்க என்ன ரேசியோ கூட போட முடியாதுங்க அந்தளவுக்கு கம்மியாக இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போதுமான அளவு வந்து விழிப்புணர்வு இல்லை என்ன எக்ஸாம் படிக்கிறது எது படித்தா எப்படி ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ அவங்களுக்காக வந்து ஒரு பேசிக்காக சில விஷயத்தை நான் அந்த வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ நம்ம போயிடலாம் இந்த ஜேடபிள்யூ மெயின் அண்ட் ஜென் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் இது கீழே என்னென்ன இன்ஸ்டியூட்ஸ் வருதுன்னு முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி என்ஐடி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சிசிஎஃப்டிஐ சென்ட்ரல் ஃபண்டட் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட்ஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் வருது இது இல்லாமல் ஒரு சில காலேஜஸும் இந்த ஜேடபிள்யூ மெயின்ஸ் கோர்ஸை வச்சு உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் வந்து தராங்க சரிங்களா இந்த இதில் பார்த்தோம்னா எத்தனை சீட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஐஐடி பொறுத்த வரையும் பார்த்தா இருபத்தி மூணு இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குங்க அதில் பதினோராயிரம் சீட்ஸ் பி பொறுத்த வரையும் அண்டர் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பொறுத்த வரையும் சொல்கிறேன் என்ஐடி பொறுத்த வரையும் முப்பத்தொன்று இருக்குது இதில் வந்து பத்தொம்போதாயிரம் சீட்ஸ் தராங்க சிஎஃப்டிஐ பொறுத்த வரையும் ஒம்பதாயிரம் சீட்ஸ் தராங்க மொத்தமே பார்த்தோம்னா ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாற்பதாயிரம் குள்ளதான் அவங்க சீட்ஸ் வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாலும் கொடுக்குறாங்க பட் இந்தியாவில் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஏழரை லட்சத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இயர்லி முடிச்சுட்டு வராங்க அவள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அத்தனை பேர்த்தில் காம்படிட் பண்ணி இதுக்குள்ளே போகிறவங்க இவ்வளோ பேர் தான் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரையும் ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் வராங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பார்த்தோம்னா ஆறுநூற்றி எண்பத்தி நாலு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது இதில் வந்து ஒன்றரை லட்சம் பேர் முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம்னா இதில் படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இது கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் சாதாரணமாக காலேஜில் படிக்கிறவங்களுக்கும் அங்கே படிக்கிறவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நிறைய இருக்குங்க இங்கே படிக்கிறவங்க ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடாக இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் தான் படிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கனால ஈஸியாக வந்து எந்த ஜாப்பும் கிடைச்சிரும் ஸோ அது இல்லாமல் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி தராங்க நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி வெளியே போயிடுங்க பிளேஸ் ஆகி வெளியே போயிருந்தால் ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அப்படிலாம் இல்லைங்க ஸ்டார்டிங் சேலரி ஒன் லேக் மந்த்லி ஒன் லேக் அபோ இருக்கும் அதாவது இயர்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டுவெல் லேக் டூ சிக்ஸ்டீன் லேக் செவன்டீன் லேக் இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக படித்து நல்ல ஜாப்பில் போய் செட்டில் ஆகிட முடியுங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே இன்ஜினியரிங் உள்ளே நுழையிறதுக்கான டாப் காலேஜஸ்லாம் நுழையிறதுக்கான எழுதாங்க பட் நீங்கள் மெயின் எழுதி அதில் ஒரு பன்னெண்டா பன்னெண்டு லட்சம் பேர் இப்போ இயர்லி எழுதுகிறாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டரை லட்சம் பேர்த்துக்குள்ளே நீங்கள் ரேங்க் வாங்கியிருந்தால் மட்டும் தான் ஜேடபிள்யூ மெயின் எழுத அட்வான்ஸ் எழுத முடியுங்க இப்போ ஜேடபிள்யூ மெயினை யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் யாருனா ஐஐடி அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களே வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ரெண்டரை லட்சம் பேர்த்தில் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் வாங்கினவங்கள செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க இதுதான் ரெட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஜேடபிள்யூ மெயின் கீழே பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த ஐஐடி என்ஐடி சிஎஃப்ஐடிஸ் இது எல்லாமே வரும் பட் நம்ம அட்வான்ஸ் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா ஐஐடி மட்டும்தாங்க வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வச்சு எடுக்கிறது சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா மெயின் பொறுத்த வரையும் இங்கே ஆறு தடவை எழுதலாம் இது இயர்லி டுவைஸ் கால்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஜான்வரியில் ஏப்ரலி எக்ஸாம் வருது இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஆறு தடவை எழுதலாம் ஸோ வந்து மூணு வருஷத்துக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவைனா ஆறு தடவை எழுதி முடிச்சிடலாம் அட்வான்ஸ் பொறுத்த வரை ரெண்டே தடவை தான் எழுத முடியும் அப்போ நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு எழுதலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு
ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லட்சத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடுதீங்க ஈஸியாக உள்ளே போக முடியும் சொல்லி சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீன்னு மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பேப்பர் ஒன் யார் எழுதுனாங்க பிஇ பிடெக் பேப்பர் டூ யார் எழுதுனாங்க பி ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறவங்க பேப்பர் த்ரீ வந்து பி பிளானிங் படிக்கிறவங்க சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா பிஇ பிடெக் படிக்கிறவங்களுக்கு பேப்பர் ஒன்னுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இதுவே பி ஆர்க்குக்கும் பி பிளானிங்க்கும் மேக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் சேம் அதாங்க வரும் பி ஆர்க் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் அதாவது வந்து டிராயிங்னு ஒரு பேப்பர் வரும் பி பிளானிங் பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு பிளானிங்னு ஒரு பேப்பர் வருங்க இது வந்து பேராகிராஃப் பேஸில் கேட்பாங்க டிராயிங் இருந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டில் டிராயிங் வரைகிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா பேப்பர் ஒன்றும் த்ரீயும் ஆன்லைனில் பேப்பர் டூ வந்து பென் அண்ட் பேப்பர் ஏன்னா அது டிராயிங் நேருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இங்கிலீஷ் அதாவது மோடு என்னென்ன லாங்குவேஜ்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி குஜராத்தி மூணில் எழுதுனாங்க எக்ஸாம் டூரேஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் இதோட மார்க்ஸ் வந்தோம்னா பேப்பர் ஒன்றுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேப்பர் டூ அண்ட் த்ரீக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா இதில் டிராயிங் இருக்குது ஆப்டியூட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதனால் ஓகேங்களா ஆப்டியூட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் ரெண்டுலேயும் வருங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்கிறேன் எவ்வளோ எவ்வளோ இவ்வளோ பிரிக்கிறாங்க அதோட நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் இதை பொறுத்த வரையும் பார்த்தா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொன்றே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் லாஸ்ட் ஃபைவ் வந்து நியூமரிக்கல் இந்த நியூமரிக்கல் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஒவ்வொன்றுக்கு ஃபோர் ஃபோர் மார்க்ஸ் தராங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் மொத்தம் மூணு இருக்கனால ஹண்ட்ரட் 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 த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வர இந்த டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் எப்படி போடுறாங்கன்னா இப்போ ஃபோர் மார்க் ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டாகி வாங்குறீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பண்ணுறாங்க அந்த மீதி இருக்க ஃபைவ் கொஸ்டினுக்கு எந்த விதமான நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைங்க இது வந்து மெயின் திங் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஷிஃப்டில் வந்து எக்ஸாம் நடக்குது உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் எழுத போகிறீங்க பட் ஷிஃப்ட் வைஸ் உங்களுக்கு மார்னிங் ஷிஃப்ட்டும் போகலாம் ஈவினிங் ஷிஃப்ட்டும் போகலாம் மார்னிங் ஷிஃப்ட் எந்த டைமில் நடக்குது நைன் தேர்ட்டி டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி ஈவினிங் ஷிஃப்ட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு டூ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி நடக்குதுங்க நீங்கள் எந்த ஷிஃப்ட்னு பார்த்து உங்கள் ஹால் டிக்கெட் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போய்க்கோங்க ஓகேவா இது பேப்பர் ஒன்றுக்கான மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேப்பர் டூக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மேக்ஸ் ஆப்டியூட் அப்புறம் ட்ராயிங் இல்லைன்னா பிளானிங் அப்படி இருக்கும் சரிங்களா அது பி ஆர் பி பிளானிங் பொறுத்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மேக்ஸ் பொறுத்த வரையும் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் சேம் தான் டுவெண்ட்டி கொஸ்டினுக்கு ந நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஃபைவ் கொஸ்டினுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை ஆப்டியூட் பொறுத்த வரையும் ஐம்பது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஃபோர் மார்க் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் மேக்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டிராயிங்க்கு ரெண்டு கொஸ்டின் டிராயிங் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஸோ மொத்தம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பி பிளானிங்க்கும் சேம் தான் பட் பிளானிங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் சரிங்க அதாவது நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து டைப் பண்ணணும் ஒரு மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தாங்க மேக்ஸ் அண்ட் ஆப்டியூட் அண்டு இந்த ட்ராயிங் வரும் இதில் மேக்ஸ் ஆப்டியூட் அண்டு ரீசனிங் வரும் நெகட்டிவ் மார்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த மேக்ஸில் இருக்க டுவெண்ட்டி கொஸ்டினுக்கு மைனஸ் ஒன் நெகட்டிவ் மார்க் ஆனால் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஃபோர் மார்க்குங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து அது ஹண்ட்ரட் மார்க் ஆப்டியூடில் ஃபிஃப்டி வந்தால் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் இதில் ட்ராயிங்கில் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதான் வந்து பேப்பர் டூ அண்ட் பேப்பர் த்ரீக்கான ஜே டபிள்யூ மெயினுக்கான எக்ஸாம் அதாவது வந்து மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து அட்வான்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே நீங்கள் கம்பல் சரியா எழுதிதான் ஆகணும் ஓகேங்களா ரெண்டுமே நீங்கள் கம்பல்சரியாக எழுதி தான் ஆகணும் இதோட டைமிங் ஹாலில் வந்து பார்த்தா நைன் டு டுவெல் ஒரு அதே எக்ஸாம் அதாவது மெயின் அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் அன்னைக்கு மதியமே நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி டு டூ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி இன்னொன்று ஒரே நாளே ரெண்டு எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா பேப்பர் டூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மல்டிபிள் கரெக்ட் இன்டெகிரேட் டைப் பேராகிராஃப் டைப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கிறாங்க இது மோடு வந்து பார்த்தா ஆன்லைனு ஃபிசிக்
கீழே நடக்குதுங்க ஓகேங்க இதுதான் வந்து ஜேடபிள்யூ மெயினுக்கும் அட்வான்ஸ் ஸ்கூலில் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜேடபிள்யூ மெயின் கிளியர் பண்ணால் தான் ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸ் எழுத முடியும் பட் நீங்கள் ப்ராப்பராக ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் அந்த மாதிரி சைடில் நோட்ஸ் எடுத்து 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 படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக உள்ளே போக முடியும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் டூ மார்க் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படாதுங்க பட் நீங்கள் வந்து ஐஐடி இந்த என்ஐடி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகும்போது ப்ளஸ் டூவில் இன்ஸ்டியூட்டுக்குள்ளே போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ மார்க்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ப்ளஸ் டூவில் ஒரு செவன்ட்டி மெயின் பொறுத்த வரையும் செவன்ட்டிக்கு மேலே வாங்கிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அட்வான்ஸ் பொறுத்த வரையும் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் இதோட ரெண்டோட மெயின் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனவே தேங்க்